എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആസ്പിരൻറ്റ് ലേണിംഗ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡി എൽ എഡിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിലാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിലെ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പേപ്പറിൻ്റെ നമ്പർ ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ആണ് മുന്നൂറ്റി നാല് പേപ്പറിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് കോമ്പറ്റൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ചാപ്റ്ററുകളാണ് അപ്പോൾ നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് ഇഫക്റ്റീവ് ക്ലാസ് റൂം ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ ആണ് നാലാമത്തേത് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് സ്കൂൾ റിസോഴ്സസ് ആണ് നാലും ചെറിയ ചാപ്റ്ററുകളുടെ ചാപ്റ്ററുകളാണ് എന്നാൽ തന്നെയും മൂന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാന തരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോരോ ചാപ്റ്റർ ഓരോരോ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് ക്ലാസ് റൂം ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും കാര്യം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും വളരെ കൂടുതലായിട്ടും ഒന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനില്ല പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറയാനുള്ളൂ ഒന്ന് ടീച്ചർ ടോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പാരാലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠത്തിലൂടെ ഒരു അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി നേടേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഏതെല്ലാം എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ടീച്ചർ ടോക്ക് ആൻഡ് അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചർ ടോക്സിൻ്റെ ടീച്ചർ ടോക്കിൻ്റെ എലമെൻസുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് ക്ലാസ് റൂമിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തതായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പാരാലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ടീച്ചർ ടോക്ക് ഒരു ടീച്ചർ ടോക്കിലെ പാരാലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് അപ്ലൈ ദ അക്വേഡ് ഓറൽ കോമ്പറ്റൻസീസ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് റൂം സിറ്റുവേഷൻ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ മേജർ കൺസെപ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ടീച്ചർ ടോക്ക് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ആ ഒരു ടീച്ചർ ടോക്കിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ടീച്ചർ ടോക്കിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ടീച്ചർ ടോക്ക് എറർ ഫ്രീ അതായത് ടീച്ചർ ടോക്ക് തെറ്റുകൂടാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വളരെ സാവധാനത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവാം ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചർ ടോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ടോക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലോങ്സ്മാൻ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോങ്മാൻ ഡിക്ഷണറി ഡിഫൈൻസ് ടീച്ചർ ടോക്ക് ആസ് ദാറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സം ടൈംസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ടീച്ചേഴ്സ് വെൻ ദേ ആർ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇൻ ട്രൈയിങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ലേണേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ്റ്റൻ സിംപ്ലിഫൈ ദ സ്പീച്ച് ഗിവിങ് മെനി ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ ടോക്ക് ആൻഡ് അതർ സിംപ്ലിഫൈഡ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അഡ്രസ്ഡ് ടു ദ ലാംഗ്വേജ് ലേണേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ലോങ് മാൻ ഡിക്ഷണറി നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ടീച്ചർ ടോക്കിന് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ ഡയറക്റ
അത് മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് ടീച്ചർ ടോക്ക് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് എവർ ദ ടീച്ചർ സെയ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ടീച്ചർ ടോക്ക് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഈസ് നോൺ ആസ് ടീച്ചർ ടോക്ക് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഈസ് നോൺ ആസ് എ ടീച്ചർ ടോക്ക് അതായത് ഒരു ഭാഷ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ടീച്ചർ ടോക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നുവോ അതിനെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കാണാം ടീച്ചർ ടോക്കായിട്ട് കാണാം ഈ ഒരു ടീച്ചർ ടോക്ക് പ്ലേസ് എ വെരി പ്രോമിനൻറ്റ് റോൾ ഇൻ എക്യൂപ്പെയിങ് ദ ചിൽഡ്രൻസ് അക്യുവർ ക്യാരക്ടർ നോളജ് സ്കിൽ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ ഒരു ടീച്ചർ ടോക്ക് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് വളരെ വലിയൊരു പ്രോമിനൻറ്റ് റോള് എക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിലൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ക്യാരക്ടറിൽ കുട്ടികളുടെ നോളജിൽ കുട്ടികളുടെ സ്കില്ലുകളിൽ കുട്ടികളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചർ ടോക്ക് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുമാത്രം വളരെ ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക വാട്ട് എവർ ദ ടീച്ചർ സെയ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ടീച്ചർ ടോക്ക് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടീച്ചർ ടോക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ടീച്ചർ ടോക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ടീച്ചർ ടോക്ക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ദ ടീച്ചർ പോസസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം the discussion that is initiated on specific issues and also the instruction that he or she gives to the learners at various phases of classroom instruction adu endanu parayunnathu namukku valare simple aayittu manasilaakkam teacher talk endokke include cheyunnu nanu parayunnathu endokkeya include cheyunnathu oru chodyam classroom il oru adhyapaka choikkuna chodyam namukku teacher talk ay pariganikka അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുമ്പം അത് ടീച്ചർ ടോക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് ടീച്ചർ ടോക്ക് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ടീച്ചർ ടോക്ക് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം ഡിബേറ്റ് നമ്മളൊരു ഡിസ്കഷനോ ഡിബേറ്റിനോ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചർ ടോക്ക് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു അധ്യാപകൻ നൽകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടീച്ചർ ടോക്ക് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചർ ടോക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസ് ഏതൊക്കെ പർപ്പസിനാണ് ടീച്ചർ ടോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം ഒന്ന് പറയാം കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ സാധാരണ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ടീച്ചർ ടോക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ടോക്ക് ഏതൊക്കെ വ്യത്യസ്ത പർപ്പസുകൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം ജനറേറ്റിംഗ് ഡിസ്കഷൻ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ ടോക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സിലൊരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തണം അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം കുട്ടിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ കുട്ടികൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരും അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ കുറേ ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ജനറേറ്റ് ഡിസ്കഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടീച്ചിങ് ടീച്ചർ ടോക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പർപ്പസായിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട്
കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് മറുപടി പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എലിസൈറ്റിംഗ് റെസ്പോൺസസിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടീച്ചിങ് ടീച്ചർ ടോക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാൻ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് എന്താവും കുട്ടികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി മറുപടികൾ പറയാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ധൈര്യം വരും അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അധ്യാപകി അധ്യാപികയ്ക്ക് നേടിയെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ അധ്യാപികയ്ക്ക് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ടീച്ചർ ടോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഗിവിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴോ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് വ്യക്തമായ ഡയറക്ഷൻസും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനും ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടീച്ചർ ടോക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഈ ഒരു ഗെറ്റിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നന്നായോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം എഫക്റ്റീവ് ആയോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ മടിയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ രീതിയിൽ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിക്കുകയും അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ പറയും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ ആ പഠിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളോട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ കുട്ടികൾ ആ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ബേസിൽ കുട്ടികൾ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അധ്യാപക ചെയ്ത പ്രവർത്തനം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് എന്താക്കാം ഈ ഒരു ടീച്ചർ ടോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം എൻഗേജിങ് ഇൻ ഫോർമൽ ടോക്സ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളൊക്കെ നമ്മളറിയണം കുട്ടികളുടെ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മളറിയണം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങി ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എന്നുള്ള ബന്ധത്തിലേക്കൊക്കെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന ബന്ധത്തിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുപോലെ വളരെ ഫോർമലായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷനുകളിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ടീച്ചർ ടോക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ടീച്ചർ ടോക്കിൻ്റെ പർപ്പസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ജനറേറ്റിംഗ് ഡിസ്കഷൻ രണ്ടാമത്തത് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് എലിസൈറ്റിംഗ് റെസ്പോൺസസ് അടുത്തതായിട്ട് ഗിവിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻസ് അടുത്തതായിട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് അവസാനത്തേതായിട്ട് എൻഗേജിങ് ഇൻ ഫോർമൽ ടോക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഈ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റോക്കിനുണ്ടാവേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റോക്കിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റോക്കിനുണ്ടാവേണ്ട ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ടീച്ചർ ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലെ ഇൻ്ററാക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷനിൽ ഇതൊരു ക്രൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടീച്ചർ ടോക്കിന് വ്യക്തമായ ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്
രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോംപ്രഹെൻസിബിൾ ആൻഡ് ഓഡിയബിൾ ടു ഓൾ ലേണേഴ്സ് അതായത് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലും നല്ല ഉച്ചത്തിലുമായിരിക്കണം അധ്യാപിക സംസാരിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാമല്ലേ വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോടു കൂടി കുട്ടികളെല്ലാം കേൾക്കാൻ പാകത്തിനായിരിക്കണം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പരസ്പരം രണ്ട് കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ വളരെ ഉച്ച കുറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്നും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർ ലിസൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വളരെ അട്രാക്റ്റീവായ സമയത്തും അട്രാക്റ്റീവായ രീതിയിലും വളരെ ഉച്ചയോടും കൂടി മാത്രമേ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ ടോക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓഡിയബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അടുത്തതായിട്ട് ദ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ മസ്റ്റ് ബി ഇൻറ്റിമേറ്റ് അഫക്ഷനേറ്റ് ആൻഡ് ലേണൽ ലേണർ ഫ്രണ്ട്ലി അതായത് നമ്മൾ വളരെ ദേഷ്യത്തോടെയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സങ്കടമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ കുട്ടികളോട് കാണിച്ചും കുട്ടികളോട് മുഴുവൻ ചൂടായിട്ടും ഒന്നുമല്ല ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് അവരോട് വളരെ സ്നേഹത്തിലും വളരെ അഫക്ഷനേറ്റ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടും സൗഹൃദപരമായിട്ടും വേണം കുട്ടികളോട് ടീച്ചർ ടോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കുട്ടികളെ വല്ലാതെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും കുട്ടികളെ ഞെട്ടിച്ചിരുത്തിയും നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചർ ടോക്ക് എന്തായിരിക്കണം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അഫക്ഷനേറ്റും ആയിരിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി അട്ടർനെസ് ഷുഡ് മാച്ച് ദ ലേണേഴ്സ് ലെവൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ വർഷം കൂടുന്തോറും കുട്ടികളിൽ കൂടി കൂടി പോകുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട് വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട് വരും അപ്പം ആദ്യം വരുന്നൊരു കുട്ടിക്കും അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കും തമ്മിൽ നമ്മുടെ ഒരു പഠിപ്പിക്കലിൻ്റെ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ വേഗത വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പുതിയൊരു കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്ര പ്രാവീണ്യമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീഡ് കുട്ടിയുടെ ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ലേണിങ് എബിലിറ്റിക്ക് മാച്ച് ആവണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്ന അടുത്ത കാര്യം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ പോസ് പിച്ച് ഇൻറ്റൊണേഷൻ സ്ട്രെസ് റിതം ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ അമർത്തി പറയാറുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിസ്പർ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു വായിച്ചു പോകുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂമോ ടീച്ചർ ടോക്കോ ആയിരിക്കരുത് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമോഷൻ ഉൾക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പാഠം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു റിതം എപ്പോഴും നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടീച്ചർ ടോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡക്വേറ്റ് ബൊക്കാബുലറി ഫ്രേസസ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെൻസ് ഫോംസ് നമ്മളെ ടീച്ചർ ടോക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ദ ടീച്ചർ ടോക്ക് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലെക്ചേഴ്സ് ഓൺലി അതായത് ഒരു ലെക്ചറിങ് ക്ലാസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ടോക്ക് ഒരിക്കലും പോവരുത് അത് നമുക്കൊരു ഡയലോഗ് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം അതൊരു ഡയലോഗ് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി കുട്ടികളെ അവരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിന് ഉള്ള കുറച്ച് തന്ത്രങ്ങളാണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് എഗ്രീയിങ് ഓർ ഡിസഗ്രീയിങ് ടു ആൻ ഐഡിയ ഓർ ഇഷ്യൂ അടുത്തതായിട്ട് സീക്കിംഗ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് അടുത്തതായിട്ട് ഡയലോഗ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻഡോറഗേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലമിനേഷൻസ
അവൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ക്യാറ്റ് എന്നാണ് അപ്പം അത് ക്യാറ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് മറ്റൊരു കുട്ടീനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ടീച്ചർ ടോക്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡയലോഗിങ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ടൈപ്പിൽ ചോദിക്കാം അതായത് നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ടീച്ചർ ടോക്ക് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ടീച്ചർ ടോക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആശയവിനിമയ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗോള് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസി ഈ ഒരു ടീച്ചർ ടോക്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തലും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യലുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ടീച്ചർ ടോക്ക് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് കോണ്ടക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ടീച്ചർ ടോക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഇതുള്ളൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ആ സോഴ്സ് ബുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് പാരാലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാരാലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ധാരണ ഉണ്ടാവും അതെന്താന്ന് ഞാനൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം പാരാലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സ്പോക്കൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് വേർഡ്സ് പാരാലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോൾ ഇൻ ടു ടു ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസ് ദോസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ദ വോയിസ് ആൻഡ് ദോസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ദി ബോഡി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു വാക്കുകൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷൻസ് പ്രകടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ആ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം വളരെ സങ്കടത്തോടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ വോയിസിലൊരു സങ്കട ട്യൂൺ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ബോഡിയിലൊരു സങ്കടത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പറയും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവിടെ സ്പർശിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ബോഡി ആക്ടിവിറ്റികളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് പാരാലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ നോക്കൂ എന്ന് ഒരാളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ ചൂണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ പറയുക ഇതൊരു പാരാലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം കണക്കാക്കാം ഈ ഒരു പാരാലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എന്ന വേഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസൈഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പാരാലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉൾപ്പെടും നമ്മളെ ചില ഗെസ്റ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടും നമ്മളെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉൾപ്പെടും പിന്നെ ടോൺ ആൻഡ് പിച്ച് ഓഫ് ദ വോയിസ് ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പാരാലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ ഗെസ്റ്റേഴ്സ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ ടോൺ ആൻഡ് പിച്ച് ഓഫ് വോയിസ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചില പാരിലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഈ ഒരു പാരി ഈ ഒരു പാരാലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ വോളിയത്തിൽ ഒരു അധ്യാപിക ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ ടാക്ക് ഷുഡ് ബി റെഗുലേറ്റഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ആംബിയൻസ് ആൻഡ് ദി ഓഡിയൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഞെട്ടിത്തരിക്കുന്ന പോലുള്ളൊരു ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്
അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ സ്ലോയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതും രണ്ടും നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല ഒരു വളരെ മീഡിയം സ്പീഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് വോയിസ് സ്പീഡാണ് എന്തുകൊണ്ടും ഐഡിയൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇനോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ റേസ് ആൻഡ് ഫോൾ ഇൻ ദി വോയിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആവശ്യ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം നമ്മുടെ റേ വോയിസ് ഒന്നെങ്കിൽ റേസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കഥകളും കവിതകളും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിംഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കുറുക്കൻ്റെ കഥ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കുറുക്കൻ്റെ രീതിയിലുള്ള കുറുക്കൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുറുക്കൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറുക്കൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഥയിൽ ആ ഒരു ഭാഗം ഏത് രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ടോൺ ഓഫ് ദി വോയിസ് ആണ് ഫീലിംഗ് ആഡഡ് വൈൽ സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫീലിംഗുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഫീലിംഗുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് ഉണ്ടാവും അഫക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സിമ്പതി ഉണ്ടാവും എമ്പതി ഉണ്ടാവും ആൻറ്റിപ്പതി ഉണ്ടാവും കമ്പാഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആങ്കർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നെഗ്ലിജൻസ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഫീലിങ്സ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കഥകളിലും കവിതകളിലും ഒക്കെ വരുമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫീൽ ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിലൂടെ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അധ്യാപകൻ്റെ വോയിസ് ഒക്കെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്യൂൺ ഓഫ് ദി വോയിസ് എന്ന ഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ അടുത്തതായിട്ട് പ്രണൗൺസിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രണൗൺസിയേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ മിസ് പ്രണൗൺസ് മിസ് പ്രണൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിസ് പ്രണൗൺസിയേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടികളിൽ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രണൗ നമ്മുടെ പ്രണൗൺസിയേഷൻ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആണ് ദ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് വോയിസ് ഇൻ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ടോക്ക് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് This will create an easy understanding of the idea that the talker wants to convey. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റീനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ക്ലാരിറ്റീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒച്ചയോടുകൂടിയും വ്യക്തമായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്ലാസ് പോയിട്ട് തപ്പി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കും സംശയമാവും നമുക്കും അതേപോലെ നമ്മളെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് വോയിസ് ഈ ഒരു ടീച്ചർ ടോക്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് പോസ് ആണ് പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബ്രേക്ക് ടേക്കൺ വൈൽ സ്പീക്കിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ ഓരോരോ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഒരു പോസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത പഞ്ചുവേഷൻ മാർക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് ദ യൂസ് ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആശ്ചര്യപ്പെടാനുള്ള ഉണ്ടാവും എക്സ്ക്ലമെട്രി മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു പങ്ക്ചുവേഷനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പാരാലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ബെറ്റർ ടീച്ചർ ടോക്ക് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ ടോക്ക് ബെറ്റർ ആക്കാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയു
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റിവിറ്റീസ് തിയറിയിൽ എപ്പോഴും ടീച്ചറുടെ ടോക്ക് കുറവും കുട്ടികളുടെ ടോക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂം സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ടീച്ചർമാർ പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ വിവിധങ്ങളായ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് ബെറ്റർ ടീച്ചർ ടോക്കിന് സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ടീച്ചർ ടോക്ക് ടൈം എന്നുള്ളൊരു ടേം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടീച്ചർ ടോക്ക് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടൈം ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ ഇൻ ടോക്കിംഗ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ടീച്ചർ ടോക്ക് ടൈം അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് ടീച്ചർ ടോക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇത് കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുന്നതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുക അപ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രാ ബെറ്റർ ടീച്ചർ ടോക്കിനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മോഡേൺ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ ടോക്ക് ടൈമിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ടൈം ഓഫ് ദി സ്പാൻ ഓഫ് ടീച്ചർ ടോക്ക് ടൈം so as to enable more opportunities for students talk adayid ee oru teacher talk time namaku pattunna athra pattun pattavunna athra kurachittu namaku endu cheyam kuttigalku koodal aayittulla teacher ee oru speaking time kodukka nalladu adha adhyapika poyittu ningal english la athra venengu samsaaricho ennalla reethikki adhyapikam undadirikkilum kuttigal samsaarikatte ennu vicharikkilum alla marichu ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അധ്യാപിക കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അതിനെ അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു ടീച്ചർ ടോക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യകതയും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജനറലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നോയിങ് വാട്ട് ടു സേ ആൻഡ് ഹൗ ടു സേ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്ന എന്താ സക്സസ്ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളതും അറിയുന്നതും അത് പറയാൻ അറിയുന്നതുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് അത് നീഡ് ഓഫ് എറർ ഫ്രീ ടീച്ചർ ടോക്ക് അതും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ടീച്ചർ ടോക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ് മെച്ചപ്പെട്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമാണോ എന്നത് വളരെയധികം നല്ലൊരു ടീച്ചർ ടോക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വേർഡ് ഓർ സെൻറ്റൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ ഹാസ് ഇറ്റ് സ്റ്റോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്കറിയാം അനുകരണാശീലമൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള പ്രായമാണ് ഈ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പം നമ്മൾ ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഷ ഓരോ വാക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെൻറ്റൻസുകൾക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സസ് ചിൽഡ്രൻ ബ്രൈൻഡ്ലി ഇമിറ്റേറ്റ് ഈവൻ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ടീച്ചറുടെ ടോക്ക് സംസാരത്തിൻ്റെ ശൈലി വരെ കുട്ടികൾ വളരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എന്തായിരിക്കണം അങ്ങേ അറ്റം എറർ ഫ്രീ അതായത് സീറോ എയർ എറർ ഫ്രീ സീറോ എറർ ആയിരിക്കണം ഓരോ ക്ലാസ്സും ടീച്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഒരു എറർ ഫ്രീ ടീച്ചർ ടോക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് ഹാവ് എ ബേസിക് നോളജ് ഇൻ ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു എൻഗേജ് ഇൻ എറർ ഫ്രീ ടോക്ക് ടീച്ചർക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ബേസിക് നോളേജ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഷയെക്കുറിച്ചോ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു എറർ ഫ്രീ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചർ ടോക്ക് എറർ ഫ്രീ ആവണമെങ്കിൽ അധ്യാപകയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ആ ഭാഷാവിജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ എറർ ഫ്രീ ടീച
കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി തന്നെ വിശദീകരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുക പിന്നെ നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലെ പ്രതികരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ എങ്ങനെ മാറ്റണമെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക ഇത് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക്
portfolio അതായത് നല്ലൊരു portfolio ഇന്റെ quality എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. പിന്നെ portfolio how and why എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്തിനു ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് term and assessment term and assessment ന്റെ ആവശ്യകത അതെങ്ങനെ നടത്താം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ continuous and comprehensive assessment നമ്മൾ പറയും CECA എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതാണ് CCA എന്ന് പറയാറുണ്ട് continuous and comprehensive assessment നമ്മൾ internship നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നടത്തുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് assessment tools എങ്ങനെ develop ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ അടുത്തതായിട്ട് e portfolio നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സെൽഫ് അസസ്മെന്റും ആൻഡ് പീർ അസസ്മെന്റും എങ്ങനെ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യമായിട്ട് അസസ്മെന്റ് ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ്? അതേപോലെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള അസസ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ലേണിംഗ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് അത് ഒരു പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ചലനാത്മകവുമായ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദ സ്കിൽസ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ലേണർ ഷുഡ് അക്വയർ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീച്ചർ കുട്ടികൾക്ക് നേടേണ്ട സ്കില്ലുകളെ കുറിച്ചും കുട്ടികൾ നേടിയിരിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചും കൃത്യമായി മനസ്സിലായിരിക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം അധ്യാപിക ക്ലാസ്സുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്ലാൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ ഡിസൈഡ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ലേണിംഗ്സ് ഈ ഒരു ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തു വെച്ച കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്കില്ല് നേടാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള സാമൂഹിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു അസസ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അസസ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് എന്താണ് കുട്ടി അതിലൂടെ നേടിയിരിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് കുട്ടി അതിലൂടെ നേടിയിരിക്കേണ്ട ഐഡിയാസുകൾ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നേടേണ്ട വിവിധ നൈപുണികൾ സ്കിൽസ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്ന പ്രോസസ്സും പെർഫോമൻസും ഇതെങ്ങനെ നടത്തണം ഇതെങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം പിന്നെ ആ കാര്യത്തിനോട് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വെറുതെ വായിച്ചു പോകാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹൗ ഫാർ ആർ ദ സ്കിൽസ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു അക്വയർ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്കില്ലും കൺസെപ്റ്റും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കുട്ടികളുടെ നമ്മൾ പറയാറുള്ള ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ലഭിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റിയതാണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് who among the learners are yet to acquire the learning outcomes ini etra kuttigalana ee oru particular learning outcome achieve cheyanulladu allengil acquire cheyanulladu adinu shesham what follow up activities are to be provided and how they can be provided ee oru pravartanam cheyidathinu shesham idinu aniyojyamaya follow up activity edaanu kodukka adu enganeyaanu kodukka ennalla karyam kude ഈ ഒരു അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അസസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ദ ടേം അസസ്മെന്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി എൻറ്റയർ പ്രോസസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ലേണിംഗ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വിലയിരുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ
classification de and analysis in relation to learning there are mainly three types of assessment appo vilayiruttal ennu parannu kaniyal moonu tarathilulla vilayiruttal vilayiruttalukal undu nammal idu baaki vishayangalilum padikkunnadana adondu thanne namukku valare eluppulladha irikkum moonu tarathilulla assessment gal edakkiyanu vachal assessment as learning adu kaniyittu assessment for learning adu kaniyittu assessment of learning ennivayana Prathana Maitala Moon Assessment Gala Pariksha Point of View in Oka and Gilu, but a important Itala Bagamani the Panamakandia Oro Night Paraya Adia Maitu Parainad Assessment as Learning Arne The Learners Critically Assess assess their learning process which they have undergone and identifies own merit and Limitations assessment as learning इले पर इन्दे इवडे इंगेने आनु इच्छाले कुट्टीगल स्वंदमाईटे learning process assessment नाडत्तु गयुम यी assessment इंदे base इले आवरे तन्ने यी ओरु पाठना प्रक्रिया उडे meritsum limitsum इंदक्के आन आदुगुण्डल्ला गुणंगल अन्नुम इंदक्के आन आदुगुण्डल्लावने limitations अन्नुम कुट्टीगल स्वयं विले इरतुन्दा Assessment as learning in the Varinad. Yuru assessment as learning Uri Daratilella self assessment an in the Varinand. Above Idugund, your assessment as learning gundi, Kutti Lendavana, Gunanga and the Kiana, a little Kuttigala Edi Ridila, the help is Ayun Ladane, Adatta to Varayan Bune, Edu Kiana Nuchal, think about how. Best they have learned. Our Tratolam Nanai Padichun, our kids in the canal, our serum lepicu to decide objective. Either the Rathirilla objective sana could in a dent the end could take him and silakan sadicum. Plan the next step in learning. Could take a good day learning in the added the step of plan Z and but two assess assess one. Another's work. Kuttigalke, Matrilava da Gudi, Viliritan, Lora, Vasaram Lebicum. Analyze their learning critically. Kutti Engineano Padikina the Inla, Kuttiki the Ne, Manasilakan Sadikum, Inladana, Maturu Pradana Patagari. Pitrain Garingalani, assessment as learning. Assessment as learning, Ili Kutti than a Kutti day. Learning process of Viliritane, Idili, Kuttiki the Ne than day. Iuru Ridili, Meritsum Limitations Um Okam and Silakan Gadiu Pinne Iduru Taratilla Self Assessment Arne in Nunguna Manasilakiuka Namakadeta the IT Assessment for Learning in the Ananoka. This is the assessment process which is done along with the learning process. Your assessment in the Varna Namal Padanato Dopum Tane Nadati Pona Uru. Assessment Arne. Teachers can set the learning level through this assignment. Teacher mark Namukuru Kutigal Kuenditla learning levels Undaka Vendit your assessment Sahaikum. It helps to find the efficiency of learning through diverse interventions and feedback. Important should be given to this type and assessment as it promotes learning. Apo, Euru assessment for learning ille, Idu Padana Thod Upam Chayena the Wunda than Ne, Auru Padana Prakre Lude than Endinus Endino Kavadi Urungu. Feedback Nalganu, Adina and Serici, Martinga Veritana Mukka Sahaikina, Uri Ridiani, Euru assessment for learning ille Nadaka. Upon Amaku, Auri the Lude, Namade Chayena Pravatanangale. Migatsadum, Alingili, Mosha Maeva, Marta, and Woka Namukasa has in him the beginning of you. Assessment type pan, assessment for learning. Adatta the IT, assessment of learning. Assessment of learning is assessing the learners after a particular period of time. And then Kutigalu Padicha Gairium, Alingili Kutigale. Namade, Kutigalu Padicha Garium, Uru Nisti the Samitu Kutti Padicha Garete, Assessi Elane, Yuru Assessment of Learning in the Varia. Assessment of Learning is assessing the learners after Namade, Kutti Assessi Yane, Uru particular.
period and Ulili, Uru particular period in Ulili, Kutin Adia Kadivula, Kutida Buddil and Diamatum, Kutida Prothanathil and Diamatum. In the way, Lam would be assessing a Uridian assessment of learning illiverna. Norna Muru Pirishan Adatuna in the Nani, a lingular assignment in Adatuna, our assessment of learning in the Bagamaita and the Namakubaria. Passessment to Pradana Maitu, Moon the Arthilan and Learn Vernu. Assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Assessment portfolio assessment in a Kurchane. portfolio assessment in language learning in the Ladane. Namaladia Maiti, Manasilakan Bonade. portfolio English definition on the A portfolio is a systematic collection of a variety of learners' work representing a range of the learners' performance. It is an evidence of learners' achievement. Evidences of continuous assignment in the form of self-assessment by the learner Peer and group assessment and teachers assessment can be included in the portfolio. Now, we will talk about portfolio. That is a systematic collection. That is a collection. This is a collection. A variety of learners' work representing a range of the learners' performance. This is a collection. This is a collection. Variety aya learners in the work galde uri collection on portfolio. Idi Namaku Kutti Galde performance manasilakan valare lupatil sahaikina on nan. Iduru kutti nadia achievement in the evidence it namak kanan gari. Iuru portfolio ili namak uri kutti jeda pravartanangalu idumaitu benda pette. As a self assessment learner in Arathiado, a lingual group assessment in Arathiado, a lingual peer assessment in Arathiado, other lingual teachers assessment in Arathiado, Katana Namaki, portfolio il Ulpedan Gadio. Your portfolio in the Varinade, Namaki your assessment in Ubiogi can betia, eto nalla, Uru tool on Ade Volatane. Portfolio assessment is a continuous process. Oro Pravartanam say that Namalandium Adile, your portfolio like a southern angle, code the light ID you, and an ID either other access assess it, chain the wonder than either continuous process on it in the barrier. Other wonder than we can come we can assess the development of the learners by comparing the products compiled by students during the various phase of their. Academic period and Nana Parnitra, it would continuous process either of the Ne, Kutti Uridavana or Michadu, Pinakutti Radata, Kadu, Faisal and Michadu Maya, Ore was two in a Tanamakata, the Minjadunde, Kutti improve our Nando, a lingle Kutti Borogotan of one, the Lekutti or A, the Dilano is other and Lakan or Mikin, the Tuling a car in a lake, Namak, as a sea amber two. It the Malayatri Parna, Valare, simple it would guide him on a portfolio in the Varna. Or academic year lipur could teach in a la caring. Padri Chitrambareava, Porto Ava, Kadarezniava, Kavidarezniava, Kalipata Rmanava, near Kutti in the Ketse the Tundo, other K, Uri portfolio Lulpeti, Namaku Kutilis, portfolio Akisuchi. But we with the Portfolio like a caddy in the under the neither continuous process and the Magabare, it real, what a symbol and a putti jaina, either Protanathina Magendoria, or you portfolio it pariganica, symbol it alochan, the trail, what a real element. Other than it, you would have parana, portfolio can be used in the following ways, either Katarathilana. Portfolio bio in the Ladilana Parainad to provide visible evidence of students' progress in relation to a goal. Uri lexitile kula visible idla the Namaka Kandu on the Kana and Gadina student in the progress item and angle Namaki Yuru portfolio in a Kana to Arkangil Namakidan Kutti in Dakia Kutti lexitile in Dakia 
ഒരു മുന്നേറ്റമെന്ന് നമുക്ക് അവൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ടു ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹൗ ദെയർ വർക്ക് മീറ്റ്സ് ആൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ക്രൈറ്റീരിയ അനലൈസ് ദെയർ എഫേർട്ട് ആൻഡ് പ്ലാൻ ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് അത് നമുക്ക് കുട്ടിയെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും കുട്ടി ചെയ്ത പ്രവർത്തനം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനൊത്ത് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ കുട്ടിയുടെ പ്രയത്നം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ രേഖപ്പെടുത്താനും പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് ടു മേക്ക് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് റിവൈസിങ് ആൻഡ് റീ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഫണ്ടമെൻ്റലി എ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അതൊരു ടീച്ചർക്കുള്ള ഒരു സഹായമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി റീവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പോലെ കുട്ടീൻ്റെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളാണ് മുന്നേറിയത് കുട്ടിക്ക് ഇതിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇവാറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ടു ബി മോർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ ഡൈവേഴ്സ് നീഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിങ് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഓരോ കുട്ടിയും വ്യത്യസ്തരാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഉള്ള കുട്ടിയുടെ അഭിരുചിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുട്ടികളോട് കുറച്ചുകൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആവാൻ പറ്റും ചില കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിലായിരിക്കും പഠിക്കുന്നതിനെക്കാളും അപ്പോൾ ആ കുട്ടി കൂടുതലായിട്ടും ഇവനെ വരയ്ക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിലൂടെയാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ടു ഡെവലപ്പ് എ ഹോളിസ്റ്റിക് പിക്ചർ ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഓവർ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കുട്ടികൾ ഒരു പീരീഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളിൽ കുട്ടികൾ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രേഖ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ആദ്യമായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ ആലോചിക്കുക പിന്നെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യത്തേത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് ഇതൊരു തുടർ പ്രവർത്തനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തതായിട്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ബോത്ത് ഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് സമ്മറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയാത്മകവും വളരെ വിവരിച്ചുമുള്ള ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒരുക്കി തരും ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ പ്ലാനിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ കോണ്ടൻറ്റ് ഇൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചർമാർക്ക് കുട്ടികളെ കുട്ടികളുടെ പ്ലാനിങ്ങിൽ ആ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെ നടത്തുന്നു അതെങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണെന്ത് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഇൻ്ററാക്ട് എവരി സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്ന ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഒരു ടീച്ചറും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തമായ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അത് മൾട്ടി ഡയമെൻഷനാണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് റിഫ്ലക്സിങ് വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഒരു വൈഡ് വെറൈറ്റി ഇപ്പോൾ പാട്ട് പാടുന്ന കവിത എഴുതുന്ന ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അതൊരു വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള കഴിവുകളെയും ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ
പോർട്ട് ഫോളിയോ പിന്നെ കുട്ടിയിൽ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കഴിവുണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കുട്ടികൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണിത് അടുത്തതായിട്ട് പോർട്ട് ഫോളിയോസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു മോണിറ്റർ ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഓവർ ടൈം ഒരു പോർട്ട് ഫോളിയോ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ എളുപ്പമാക്കി തരുന്ന ഒരു രേഖ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഏത് തരത്തിൽ ഇതിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് ഈ പോർട്ട് ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് ഫോളിയോസ് ക്യാൻ എൻകറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ടേക്ക് മോർ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓവർ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഈ പോർട്ട് ഫോളിയോസ് കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികളെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഓണർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാനും സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പോർട്ട് ഫോളിയോസ് ക്യാൻ ബി ആൻ എക്സലൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് എ ടീച്ചർ പാരൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സ് ഒരു പോർട്ട് ഫോളിയോ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സലൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂളാണ് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ കുട്ടികളും ടീച്ചറും തമ്മിൽ കുട്ടികളും പാരൻസും തമ്മിൽ അതുപോലെ കുട്ടികളും സഹ കുട്ടികളും തമ്മിൽ അടുത്തതായിട്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പോർട്ട് ഫോളിയോ അസസ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് പോർട്ട് ഫോളിയോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ പോർട്ട് ഫോളിയോ ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പോർട്ട് ഫോളിയോൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു സി സെക്ഷനിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പോർട്ട് ഫോളിയോ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ഈ പോർട്ട് ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പോർട്ട് ഫോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കത് എന്താന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം ആൻഡ് ഈ പോർട്ട് ഫോളിയോ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് അസംബിൾഡ് ആൻഡ് മാനേജ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പോർട്ട് ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കളക്ഷൻ ആണ് എന്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഒരു ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ് അത് അസംബിൾഡ് ആൻഡ് മാനേജ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് അസംബിള് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതുമായ ഡിജിറ്റൽ രേഖ ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസുകളാണ് കളക്ഷൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസുകളാണ് ഈ പോർട്ട് ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻപുട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫയൽസ് ഇമേജസ് മൾട്ടിമീഡിയ ബ്ലോഗ് എൻട്രീസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ആ ഒരു ഇ പോർട്ട് ഫോളിയോയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഇൻപുട്ട് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇലക്ട്രോണിക് ഫയൽസുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇമേജുകൾ ഉണ്ടാവാം മൾട്ടിമീഡിയ ഉണ്ടാവാം ബ്ലോക്ക് എൻട്രീസ് ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടാവാം ഈ പോർട്ട് ഫോളിയോസ് ആർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഫോർ സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് സെൽഫ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോർട്ട് ഫോളിയോയെ കണക്കാക്കാം ഇഫ് ദ ആർ ഓൺലൈൻ യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ദം ഡൈനാമിക്കലി ഓവർ ടൈം വൺ ക്യാൻ റിഗാർഡ് ആൻ ഇ പോർട്ട് ഫോളിയോ ആസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആക്ച്വൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് ദി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പോർട്ട് ഫോളിയോയിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇ പോർട്ട് ഫോളിയോയും ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിൻ്റെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോർട്ട് ഫോളിയോ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പോർട്ട് ഫോളിയോയിൻ്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ രൂപമാണ് ഈ പോർട്ട് ഫോളിയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ചിത്രം വരച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പോർട്ട് ഫോളിയോ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താം എന്നാൽ ആ ഒരു ചിത്രം വരച്ചതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം എടുത്ത് അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇ പോർട്ട് ഫോളിയോയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി
digital format ആണ് അതേപോലെ തന്നെ reflect upon their learning അവരുടെ പഠനത്തിലെ ഒന്ന് കുട്ടികൾ തന്നെ self assessment നടത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് share their learning and receive feedback and go forward ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ learning കൾ share ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഈ ഈ portfolio ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് feedback കൾ ലഭിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ആ feedback കൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഈ ഒരു e portfolio കുട്ടികളെ help ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ portfolio ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കി പോവാം and e portfolio can reflect the students learning process and progress കുട്ടിയുടെ പഠനത്തിലുള്ള പഠന പ്രക്രിയയും അതേപോലെ പഠനത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മുന്നേറ്റവും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പോർട്ടുഫോളിയോ സഹായിക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് പിയേഴ്സ് പാരൻസ് ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ദർ ലേണിങ് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ സ്റ്റുഡൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും സഹസംഘങ്ങൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒക്കെ ഈ പോർട്ടുഫോളിയോ വഴി പങ്കെടുക്കാം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകളും കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻക്രീസിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദർ ഓൺ ലേണിംഗ് ബൈ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഇൻ ആൻഡ് ഇ പോർട്ടുഫോളിയോ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരുടെ പഠനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ പോർട്ടുഫോളിയോ കാരണമാവാം സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ക്യാരി ദർ ഇ പോർട്ടുഫോളിയോ ത്രൂ ദർ ലേണിംഗ് ജേണി ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ് അസസ് ഇവാലുവേറ്റ് and reflect at any time ഏ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഇ പോർട്ടുഫോളിയോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ അതൊരു ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അതിനെ അസസ് ചെയ്യാനും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിലേക്കൊന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനും കുട്ടിയെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഇ പോർട്ടുഫോളിയോവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പോർട്ടുഫോളിയോ തയ്യാറാക്കുന്നു ആ പോർട്ടുഫോളിയോ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോ നമ്മൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കെ ടി വെക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തൊരു ഫോൾഡർ ആക്കി വെച്ചാൽ ആ ഫോൾഡറിന് നമുക്ക് ആ ഈ പോർട്ടുഫോളിയോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെയധികം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻസ് ഹൈലി ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആണ് കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ് ട്രസ് വർത്തി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസിലൂടെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് നടപ്പ് നടത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കി പോവാ ഗ്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ബിസി ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഒരു ബിസി ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് ആയിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ തിരക്കുകളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുട്ടികളോട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ച് തരാൻ പറയാം അതുപോലെ ഭയങ്കര നമുക്ക് തിരക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രേറ്റ് ബിസി ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂളിന് ഗ്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ ഈസിയർ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രേഡിംഗ് ഫോർ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ്സ് ഇയ മൊബൈൽ ആപ്സ് ഈ ഒരു വാലുവേഷൻ നടത്താൻ വാലുവേഷൻ നടത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡിംഗ് ചെയ്യാനും വളരെ വിവിധ മൊബൈൽ ആപ്പുകളിലൂടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് മോഡൽസ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ assessing students learning at regular intervals is to critical to secure success appo ee oru online assessment namakku students learning ine regular intervals il 
assessment നടത്താൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് the teacher can monitor the progress of students and give feedback. teacher ക്ക് കുട്ടികളുടെ progress monitor ചെയ്യാം, നിരീക്ഷിക്കാം. അതേപോലെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് feedback കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാം. option for assessment of various language abilities. കുട്ടികളുടെ various language ability മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇറ്റ് അലൗസ് ഫോർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് മീഡിയ വെറൈറ്റി ഓഫ് മീഡിയകളിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് അലൗസ് ഫോർ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് പീർ അസസ്മെന്റ് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് നടത്താനും അതേപോലെ തന്നെ പീർ അസസ്മെന്റ് നടത്താനും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് ടൈം സേവിംഗ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പവും അതേപോലെ തന്നെ അക്കുറേറ്റുമാണ് എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്ക് തന്നെ വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പോയാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് അവിടെ തീർന്നു അടുത്തതായിട്ട് ടേമെന്റ് അസസ്മെന്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതും നമ്മൾ വളർന്നു വന്നൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടേമെന്റ് അസസ്മെന്റ് പരീക്ഷകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ടേമെന്റ് അസസ്മെന്റ് എന്താണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ടേം ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് is the assessment of learning after a term അതായത് ഒരു ടേമിന് ശേഷമുള്ള അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യത്തെ പരിശോധിക്കലാണ് ഈ ഒരു ടേം ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് it helps to assess the knowledge constructed by the child within a specific periodic time ഒരു പ്രത്യേക പീരിയഡിലെ കുട്ടി നേടിയ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോളജിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടേം ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓഫ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലേണർ ടു സീക്വൻസ് ദ നോളജ് ക്രിറ്റിക്കലി ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേം ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ എബിലിറ്റി അതായത് കുട്ടി പഠിച്ച കാര്യം മറ്റൊരു പുതിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കുട്ടി ഏബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് നടത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ടേം ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ടേം ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് എന്താണ് ഒരു ടൂൾ ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടേം ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഏകദേശം ഓൾ പാസ് ആണ് എന്നാലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ടേം ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻ ഉള്ള ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ എജ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഒരു ടേം ആൻഡ് അസസ്മെന്റിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം ആൻഡ് അസസ്മെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി പോവുക എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഡിറ്റർമൈനിങ് വാട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് നോ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് നോ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തറിയാം എന്തറിയില്ല എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യൽ ഈ ഒരു ടേം ആൻഡ് അസസ്മെന്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എൻഷുവറിംഗ് ദ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് നോളജ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കുട്ടി നേടിയ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ആർജിച്ചെടുത്ത അറിവുകളുടെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടേം ആൻഡ് അസസ്മെന്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് അസസിംഗ് ദ എബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ നോളജ് ഇൻ എ ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ കുട്ടി ആർജിച്ച കുട്ടിയുടെ നോളജ് പുതിയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കുട്ടി ഏബിൾ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടേം ആൻഡ് അസസ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ഡാറ്റ ഫോർ അനലൈസിങ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ മാർക്കോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് 
മെച്ചപ്പെട്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അസസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അടുത്തതായിട്ട് കീപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ഓൺ ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലേണർ അതൊരു കുട്ടിയുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ഷീറ്റ് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഷെയറിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ലേണേഴ്സ് വിത്ത് പേഴ്സ് ആൻഡ് പാരൻസ് കുട്ടിയുടെ സഹ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടും അതുപോലെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ കുട്ടികളുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നേടിയ മാർക്ക് കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് നമുക്കൊന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേം ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അടുത്തത് പ്രൊവൈഡിങ് എ ബേസിസ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ അതായത് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബേസിസുമാണ് ഈ ഒരു ടേം ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിപ്പോയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം അടുത്തതായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മളൊക്കെ വിവിധങ്ങളിലായിട്ട് ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സി ഇ മാർക്കുകളും സി സി ഇ മാർക്കുകളും ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക് ടെക് ടെക്നിക്സ് ഫോർ അസസിങ് ദ ചിൽഡ്രൻസ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ എന്നാലും ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് അസസ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലേണിംഗ് ഒരു പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹിയർ ഓൾ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് വൈൽ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേണറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയും പഠിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒന്നുമല്ല കാര്യം ബാക്കി കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നോ ആ മേഖലകളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുക സി ഇ സി സി ഇ പോസിറ്റീവ്ലി അഫക്റ്റ് ഓൾ ഏരിയാസ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് അക്കാദമിക് ജേണി ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദെയർ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അക്യൂസി അക്യൂസിഷൻ is also profound അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ മേഖലകളും എടുത്തിട്ടാണ് കുട്ടിയുടെ ലേണിംഗ് നോളേജ് ആയാലും ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ആയാലും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക് ഫോർ അസസിങ് ചിൽഡ്രൻസ് ലേണിംഗ് അപ്പം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുട്ടിയുടെ ലേണിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളുകൾ ഈ ഒരു ടൂളിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇതിന് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ മോർ വാല്യൂസ് ബി ആഡഡ് എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഏറ്റവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു ടൂൾസ് എങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ടൂൾസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ ടൂൾസ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് സൈക്കോളജിയിലും കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലും സെക്കൻഡ് സെമ്മിലും ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾസ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ടൂൾസ് എന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ടൂൾസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് വെച്ചുള്ള ഈ ഒരു അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ആ പട്ടിക നന്നായിട്ട് വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കുക ഞാൻ ടൂൾസ് ഏതാണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് ഫോളിയോ ആണ് പോർട്ട് ഫോളിയോനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അത് കുട്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡിൽ കുട്ടിയുടെ വർക്കുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ്
ചോദിച്ചാൽ ആറാമത് ഒരു ടൂളും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആവർത്തിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മലയാളത്തിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് എന്താക്കാം ഉത്തരത്തിലെത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ എല്ലാവരും അത് പഠിക്കണം കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ആറ് ടൂൾസ് ഈ ഒരു അസസ്മെൻ്റ് ഉള്ള ടൂൾസ് എങ്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫീഡ്ബാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠം തുടങ്ങുമ്പോൾ പലതവണ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു പ്രതികരണമാണ് അതിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടാസ്കിനുള്ള പ്രതികരണം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് നല്ലതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് മോശമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കൂടുതൽ നന്നാക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു പ്രതികരണം നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സിനിമ നന്നായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ കൊള്ളാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലായിരുന്നു അത്രയും ലെങ്ത്ത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതികരണമാണ് ഈ പ്രതികരണത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുക അത് ആദ്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് പറയാം ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ എബൌട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ടു ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ ടാസ്ക് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ബേസിസ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു റിഫ്ലക്ട് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ഇൻ ദർ ക്ലാസ് റൂം പെർഫോമൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അനലൈസ് ദ അവൈലബിൾ എവിഡൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു അറൈവ് അറ്റ് എ കൺക്ലൂഷൻ the findings of assessment can be used to give feedback എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മുടെ മെൻ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് അവരുടെ പാരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കാര്യം ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നന്നാവുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നന്നാക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇത് കുട്ടികളെ ബോറടിപ്പിക്കാണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഓരോ തവണ ടീച്ചർ അടുത്ത ലേണിംഗ് ലെസൺ പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിയതിന് മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഏതൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു എവിഡൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രകൃതി എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും നമ്മളെ പേടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്ലെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണുള്ളത് പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് റീൻഫോഴ്സ് ലേണിംഗ് ഇത് ലേണിംഗിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത്തൺ ദ ടീച്ചർ ആൻഡ് പ്യൂപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു കുട്ടിയും ടീച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ടീച്ചർമാർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർമാർ ഫീഡ്ബാക്ക് നൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ 
ഫീഡ്ബാക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് വിൽ ലീഡ് ടു പോസിറ്റീവ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദ ചൈൽഡ് ടു കറക്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഇൻ ലേണിങ് അപ്പോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആക്ഷനിലേക്ക് കുട്ടിയെ നയിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ടും കുട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ലേണിങ്ങിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാനും കുട്ടിയെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം അസസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂം അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു പോവാം വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓറൽ ആൻഡ് റിട്ടൽ എക്സാം നടത്താം ക്വിസ്സുകൾ നടത്താം ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാമുകൾ നടത്താം ഫ്രെയിമിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാം റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ നടത്താം ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നടത്താം റൂബ്രിക്സ് നടത്താം പോർട്ട് ഫോളിയോസ് ഉണ്ടാക്കാം പ്രൊജക്റ്റുകൾ നടത്താം അസൈൻമെൻറ്റ് നടത്താം സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ക്ലാസ് റൂം അസസ് അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു പരീക്ഷ പരീക്ഷയിലുണ്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ട വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിന് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങ് പോയി ഒരു വിവിധങ്ങളായ ക്വസ്റ്റിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കലല്ല ഇതിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം മേജർ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മേജർ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ആദ്യത്തത് പ്ലാനിങ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെപ്പാണ് രണ്ടാമത്തത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ഡിസൈൻ ഫോർ ദ ടെസ്റ്റ് ആ ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ട ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ട ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് തയ്യാറാക്കുക റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്കോറിംഗ് കീ ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം മാർക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അതേപോലെ സ്കോറിംഗ് കീ ഉണ്ടാക്കലാണ് അവസാനമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള അനലൈസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാനിങ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ദ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് യു വാട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ലേൺ ഫ്രം എ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രാഥമികമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു യൂണിറ്റിലൂടെ കുട്ടികൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കൺസിഡർ ദ റിലേറ്റീവ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്പെസിഫിക് ടു ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് കുട്ടിയുടെ ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എന്താണ് കുട്ടി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ബേസിൽ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം ദ പേപ്പർ ഷുഡ് എയിം അറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റീവിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് കുട്ടി നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യ പേപ്പർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ഡിസൈൻ ഫോർ ദ ടെസ്റ്റ് അപ്പം അതിൽ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ഫോർ ദ ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് വെയ്റ്റേജ് ടു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് നമ്മൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റീവുകളെ ബേസിലാണ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പാഠം പഠിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മളൊരു ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷ ഇട്ടാൽ ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സിനും എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ വെയ്റ്റേജ് ടു കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ
വെയ്റ്റേജ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന പോലെ അതേ പിന്നെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിലുള്ള കുറച്ച് എഴുതാനുള്ള ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം അടുത്തതായിട്ട് വെയ്റ്റേജ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പരീക്ഷ ഈസി അത് കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടെ വിഷമങ്ങൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല വിഷമമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈസി ആവറേജ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പം ഇത് ഒരു പട്ടികയായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഡി എൽ എഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിലും പറയുന്നുണ്ട് വെയ്റ്റേജ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് വെയ്റ്റേജ് ഗിവൺ ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവിനും അനുസരിച്ചുള്ള വെയ്റ്റേജ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പട്ടിക അടുത്തതായിട്ട് വെജ് വെയ്റ്റേജ് ടു കണ്ടന്റ് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി കണ്ടന്റ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ദി വെയ്റ്റേജ് ടു ബി ഗിവൺ ഇൻ ദോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റിൽ എത്ര എത്ര മാർക്ക് വീതം കൊടുക്കണം എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടികയാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ള പട്ടിക തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് വെയ്റ്റേജ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് എത്ര ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മാർക്ക് എത്രയാണ് അത് ആ ഒരു മാ ടോട്ടൽ മാർക്കിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നും കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്താക്കണം എഴുതി വെക്കണം അതുപോലെ വെയ്റ്റേജ് ടു ഡെഫ് ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു മീഡിയം കുട്ടികളെയും പരിഗണിക്കണം നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളെ പരിഗണിക്കണം അതുപോലെ ഈ ഒരു പഠനത്തിൽ അത്രത്തോളം മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത കുട്ടികളെയും പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഒരു പരീക്ഷ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഈസിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൂ ചാർട്ട് ആണ് ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആണ് ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഈസ് ദ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ഇൻ ദി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് സ്കോർസ് അതായത് ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ വെയ്റ്റേജ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വെയ്റ്റേജ് ടു കണ്ടന്റ് വെയ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റിൽ ചെയ്യും ഈ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പരീക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് തയ്യാറാക്കാനും ബ്ലൂ പ്രിൻ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് കൂടെ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദ പേപ്പർ സെറ്റർ റൈറ്റ്സ് ഐറ്റംസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ രൂപീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ രൂപീകരിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചോദ്യ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തലല്ല ഒരു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചോദ്യമിടാൻ പാടുള്ളൂ എന
അവലോകനം കൂടിയുണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ഓൾ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് എല്ലാ ലൂപ്പ് ഹോൾസുകളും ഒഴിവാക്കാൻ ദ പേപ്പർ സെറ്റർ പ്രിപ്പയർസ് എ ടേബിൾ കണ്ടെയ്നിങ് ഓൾ റെലവെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് അതായത് ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയ ആൾ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു പരീക്ഷയുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അടങ്ങിയ ഒരു രേഖയും കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് അനാലിസും കൂടെ തയ്യാറാക്കും ദിസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ മേക്കിംഗ് ആൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കോർ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് അനലൈസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക യൂണിറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തും ലേണിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തും ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഉൾപ്പെടുത്തും ഈ ഒരു ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസിന് വേണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കോർസ് ഉൾപ്പെടുത്തും അതിന് ഒരു അധ്യാപിക കണക്കാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആയ ടൈമും ഉൾപ്പെടുത്തും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നടത്താൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹാസ്പിരൻറ്റ് ലേണിംഗ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡി എൽ എഡിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഡി എൽ എഡ് മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊരുത്തപ്പെടൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നതാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവരെയും എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അഡാപ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചും ഇൻക്ലൂഷനെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ ലോജിക്ക് വെച്ച് തന്നെ കുറേ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് എനി ചലഞ്ചസ് ദേ മേ ഹാവ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഏജ് appropriate general education classes in their own neighborhood to receive quality education is known as inclusive education ap inclusive education endha nanu parnirikkunnathu ella vidyarthigalum regardless of any challenges they may have avare anubhavikkunna edu tarathilulla challenge aayikotte avarokke placed in age appropriate general education class in their own neighborhood schools to receive quality education edoru tarathilulla challenges neeridna kuttigalaanengilum avarokke prayathinte adisthanathilulla general education class ile avarude sthalathu thanne ulla school galile padipikka ennalladaan ee oru inclusive education കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനായിട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് പാഷൻ കമ്പാഷൻ കോമ്പറ്റൻസി ടീച്ചറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പം ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഈ ഒരു പാഠത്തിലൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു അധ്യാപിക നേടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം അക്യുവർ ദ സ്കിൽ ഓഫ് അഡാപ്റ്റിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് സ്യൂ ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ലേണേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേണേഴ്സിനെയും കൂടെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഏബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം പ്രിപ്പയർ അഡാപ്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് മാനുവൽ ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് നീഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് അഡാപ്റ്റീവ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടീച്ചിങ് മാനുവൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് 
develop confidence in preparing materials suitable for the children with special need ee children with special need la kutiyalde teaching materials prepare cheyan namaku confidence varuya ennalladum kuda ee oru chapter padikkunnadilude nammal needi edukkendadana acquire the skill of using ICT in language learning information technology നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ഐ സി ടി എനേബിൾ ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി നമ്മൾ ഐ സി ടി എനേബിൾഡ് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യലും അത് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യലുമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ മനസ്സിലാക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ് റൂമിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മേജർ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂസീവ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉൾപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം അടുത്തതായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അഡാപ്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തതായിട്ട് ടെക്നോ പെഡഗോജി ടെക്നോ പെഡഗോജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും അതിനുശേഷം അടുത്തതായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫോർ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിൽ ഉള്ളതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറയും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾ എന്നതാണ് ഈ ഒരു ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വൺ മാർക്കൊക്കെ ചോദ്യമായിട്ട് വരാം സി ഡബ്ല്യു എസ് എൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സി എ ഡബ്ല്യു എസ് എൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കോട് നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക സി ഡബ്ല്യു എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്ന ഡിസബിലിറ്റീനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസബിലിറ്റി ആസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദി പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് കവേഴ്സ് ലോ വിഷൻ ലെപ്രോസി ക്യൂവേർഡ് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ലോക്കോമോട്ടോ ഡിസബിലിറ്റി മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസബിലിറ്റി ദ ആക്ട് ഡസ് നോട്ട് കവർ ഡിസബിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഓട്ടിസം ആൻഡ് ഓട്ടിസം ഓർ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസബിലിറ്റീനെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിൽ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്ടിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന വിവിധങ്ങളായ ഡിസബിലിറ്റികൾ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് കണ്ണ് കാണാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ രണ്ടാമതായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച തീരെ കുറയുന്ന അവസ്ഥ മൂന്നാമതായിട്ട് ലെപ്രോസി ക്യൂവേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുഷ്ഠരോഗം ഭേദമായതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ചെവിക്കുകൾക്കുള്ള കുഴപ്പം കേൾവിക്കുള്ള കുഴപ്പം പിന്നെ ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ചലനാത്മകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതിൽ പിന്നെ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവർ പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസബിലിറ്റി വേറെ ഡിസബിലിറ്റി മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസബിലിറ്റികൾ ഉള്ളവർ എന്നിവരാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബാക്കി ഓട്ടിസം അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പെടില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ടീച്ചർമാർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ചില ഡിസബിലിറ്റീൻ്റെ ചില റെലവൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റീൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും കൺസെപ്റ്റുകളുമാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഫ
പിന്നെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ കണ്ടീഷൻ വെയർ എ പേഴ്സൺ സഫേഴ്സ് ഫ്രം എനി ഓഫ് ദി കണ്ടീഷൻസ് നെയിംലി ടോട്ടൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് വിഷ്വൽ ആക്വിറ്റി ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് വിഷൻ സബ്ടെൻഡിങ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓർ വേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ കണ്ടീഷൻ വെയർ എ പേഴ്സൺ ടോട്ടൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് അതായത് പൂർണ്ണമായും കണ്ണ് കാണാത്ത അവസ്ഥ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിൽ പെടുത്തും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വിഷ്വൽ ആക്വിറ്റി ആണ് വിഷ്വൽ ആക്വിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റിംഗ് ലെൻസസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള കാഴ്ച കിട്ടുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ച കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ വിഷ്വൽ ആക്വിറ്റി എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് വിഷൻ സബ്ടെൻഡിങ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓർ വോൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുക പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പേഴ്സൺ വിത്ത് ലോ വിഷനും കൂടിയുണ്ട് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ഫങ്ഷനിങ് യൂസസ് അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ഫോർ പ്ലാനിങ് ഓർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ ടാസ്ക് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് കറക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് കറക്ഷന് ശേഷമോ ഒരു പേഴ്സൺ തൻ്റെ വിഷ്വൽ ഫങ്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം പേഴ്സൺ വിത്ത് ലോ വിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഹിയറിംഗ് എംപയർമെൻ്റ് ആണ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ ലോസസ് സിക്സ്റ്റി ഡെസിബൽസ് ഓർ മോർ ഇൻ ദ ബെറ്റർ ഇയർ ഇൻ ദി കൺവേർഷണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര ഡെസിബൽ വരെയുള്ള ലോസ് സിക്സ്റ്റി ഡെസിബൽസ് ഓർ മോർ അറുപത് ഡെസിബലോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ഈ ഒരു ഹിയറിംഗ് ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബെറ്റർ ഇയറിൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ചെവിയിൽ ഈ അറുപതോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപതിൽ കൂടുതൽ ഡെസിബലോ വിഷൻ ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയാളെ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പ ഹിയറിംഗ് പ്രശ്നമുള്ള ആളായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും അടുത്തതായിട്ട് ഫിസിക്കൽ എൻവയർമെൻ്റ് ആണ് മിസ്സിംഗ് ഓർ ഡിഫക്റ്റീവ് ബോഡി പാർട്ട് ആൻഡ് ആംബുലൻറ്റ് ലിം പാരാലിസിസ് ആഫ്റ്റർ പോളിയോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പൾമോണറി കപ്പാസിറ്റി നിയർ സൈഡൻഡസ് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഫേസ്യൽ ഡിസ്ഫിഗർമെൻറ്റ് ഓർ അതർ അപ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്നിവയാണ് ഫിസിക്കൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ്സ് പെടുക അതായത് നമുക്കറിയാം ഫിസിക്കൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരും പാരലൈസ് ആഫ്റ്റർ പോളിയോ വരും പോളിയോയ്ക്ക് ശേഷം പാരലൈസ് ആയ ആളുകൾ വിടും പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ വരും പിന്നെ മിസ്സിംഗ് ഓർ ഡിഫക്റ്റീവ് ബോഡി പാർട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി പാർട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതിനെന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ വിടും മെൻ്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിടും പിന്നെ ഫേസ്യൽ ഡിസ്ക്രി ഡിസ്ഫിഗർമെൻ്റ് ഉള്ള ആളുകളും ഈ ഒരു ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഭാഗത്ത് അല്ല ശ്രമിക്കണം ഫിസിക്കൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഭാഗത്ത് പെടും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വിഷ്വൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കാഴ്ച ശക്തി പ്രശ്നമുള്ളവർ ഹിയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേൾവി ശക്തി പ്രശ്നമുള്ളവർ ഫിസിക്കൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിസിക്കൽ ഇമ്പയർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് ഓർ ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ മൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ വിച്ച് ഈസ് സ്പെഷ്യലി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ അപ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് കോഗ്നറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് മോട്ടോ ആൻഡ് സോ ഷ്യൽ എബിലിറ്റീസ് ഈസ് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകംപ്ലീറ്
locomotor disability ആണ് it is the disability of bones joints or muscle leading to substantial re restriction of the movement of the limbs or usual form of cerebral palsy some common condition giving rise to locomotive disability could be polio poliomyelitis cerebral palsy injuries of spine head soft tissues and fact and fractures etc അപ്പോൾ ലോക്കോമോട്ടോർ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബോൺസിനോ ജോയിൻസിനോ മസിലിനോ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി നമ്മളെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ ലിമ്പിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷനും അതുപോലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കാരണമാ മൂവ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കോമോട്ടോർ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക ഇതിന് കാരണമായത് ചിലപ്പോൾ സെറിബൽ പാൾസി ആയിരിക്കാം ഇൻ സ്പൈനിൽ ഉണ്ടായ ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കാം അതേപോലെ തലയ്ക്കുള്ള ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കാം അതേപോലെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂന് വന്ന ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കാം അതുപോലുള്ള പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കാം ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലനപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് എന്താക്കുക നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ചെണ്ണമാണ് പറയുന്നത് അതൊന്ന് ഡിസ്ലെക്സിയ രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്പ്രാക്സിയ മൂന്നാമത്തത് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ നാലാമത്തത് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ അടുത്തതായിട്ട് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിഷ്യൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് അത് എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കി നോക്കി പോവാം ആദ്യത്തേത് ഡിസ്ലെക്സിയ dyslexia difficulty with language in various uses not always reading adayad language uses il difficulty neridunadinayana nammal dyslexia ennu parayunnathu appo adu eppolum reading mathramalla baaki vividhangalaya pravartanangalil language il neriduna prashnathe namakku dyslexia ennu paraya aduthadayittu dyspraxia aanu condition affecting physical coordination causing difficulty to make an appropriate body response dyspraxia nu parnu kanyale adu or condition aanu adu nammade physical coordination e aanu affect cheya angane physical coordination e adu affect cheyumbo namak appropriate aayittulla aavashyamayittulla ഒരു ബോഡി റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ഗ്രാഫിയാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വിത്ത് ദ ആക്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ടെക്നിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്പ്രസീവ് സെൻസ് ദർ മേ ഓൾസോ ഡിഫിക്കൽട്ടി വിത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിങ്ങിന് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സ്പെല്ലിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് കാരണമാകാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ആ ഒരു വാക്ക് തന്നെയുണ്ട് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി വിത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി അതായത് ഗണിതപരമായിട്ടുള്ളതും സംഖ്യാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം ഡിസ്കാൽക്കുലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി വിത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയാം അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എ ഡി എസ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിഷ്യൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ചാണ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ദിസ് ഡിസോർഡർ ആക്ട് ഇമ്പൾസീവ്ലി ആൻഡ് ആർ ഈസ്ലി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലുള്ള കുട്ടികൾ വളരെ ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ ആണ് കുട്ടി കാണിക്കുക എ ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം ഈസ് ഓഫ്റ്റൺ വെരി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഫോർ എൻ ഇ ഡി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സ്റ്റിൽ സിറ്റ് സ്റ്റിൽ റിമൈൻ ക്വയറ്റ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ എ ടാസ്ക് ഈ ഒരു എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക കാരണം അവന് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണമായ കഴിവും ഇല്ലാതെ ആ കുട്ടിക്ക് വരാം 
the classroom may be include children with some expert exceptionalities so the teacher adapt suitable strategies to ensure their participation in the language classroom appo adile parayunnathu endha nanchale adhd ulla kuttigale koodi ulkollichu kondu nammal endakkanam allengil adhd mathramalla idu pole nammal ivide parna pala tarathilulla disability gale ulla kuttigaleyum ulkollichu kondu class il korchu kuttigale anganeyokke undavan saadhyathullu appo avare muluvan ulkollichu kondu class inde pravartanam munnotu kondu povan teacher ma praaptar aayirikkanam ennaanu uddheshikkunnathu appo ivide oru pattigayil chela strategies um aa oro എക്സെപ്ഷണാലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു പോവാം ആദ്യം വിഷ്വലി ഇമ്പെയർഡ് വിഷ്വലി ഇമ്പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഓറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ പ്രൊവൈഡ് ടാക്ടൈൽ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാക്സിമം മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള ടാക്ടൈൽ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുക എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷ്വലി ഇമ്പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പെയർഡ് ഉള്ള കുട്ടികളെ പ്രൊഡാ പ്രൊവൈഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിയോ ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാപ്ഷൻഡ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് അതർ വിഷ്വൽ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അതായത് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പെയർമെൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കുക നമ്മളെ ഓഡിയോ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ പിന്നെ അതേപോലെ സബ് ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ഷനുകളുള്ള വീഡിയോസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ മറ്റുള്ള വിഷ്വൽസ് വേണമെങ്കിലും ഇവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് ഫിസിക്കലി ഇമ്പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി അഡാപ്റ്റഡ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ലേണേഴ്സ് ക്യാൻ യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇഫ് ദ കനോട്ട് റൈറ്റ് ഈ ഒരു ഫിസിക്കലി ഇമ്പെയർഡ് ആയ കുട്ടികളുടെ അവർക്ക് എഴുതാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഓറൽ ലാംഗ്വേജ് മെനി ടൈംസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ലേൺ ആൻഡ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ് അലോ ദം ടു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ മെൻ്റലി റിട്ടാർഡ് ആയ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ധാരാളം കൊടുക്കണം അതുപോലെ അവർക്ക് ഓറൽ പ്രാക്ടീസിനുള്ള സാഹചര്യം മാക്സിമം നമുക്കൊരു വീക്കിലാണെങ്കിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഓറൽ പ്രാക്ടീസിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുപാട് തവണ ഒരുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണ് അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് ആർട്ടിസ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റികളിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ആൾട്ടർനേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ സിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് വോക്കിംഗ് ഷുഡ് ബി സജസ്റ്റഡ് ഫോർ ദേസ് ലേണേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന സാധാരണ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ചിലപ്പം ഇരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും നിൽക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇതിന് പുറമെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ ഒരു ടീച്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ലോക്കോ മോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അടുത്തതായിട്ട് ഓട്ടിസമാണ് ഓട്ടിസത്തിന് തിയേറ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ടു എൻകേജ് ദം ഓട്ടിസത്തിന് ഈ കൂടുതൽ തിയേറ്റർ ആക്ടിവിറ്റി അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ തിയേറ്റർ ആക്ടിവിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്ലെക്സിയ ഡിസ്ലെക്സിയക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റോറീസ് വായിച്ചു കൊടുക്കാം ഫെയറി ടെയിൽസ് വായിച്ചു കൊടുക്കാം നാഷ് പിന്നെ നഴ്സറി റൈംസ് കൊടുക്കാം പിന്നെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദം ടു സ്പീക്ക് പുട്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഓർ പോട്ടേ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ദി വോൾ ഓർ ഗീവ് എനി ഓബ്ജെക്ട് ടു ടോക്ക് എബൌട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഫെയറി ടെയിൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവരോട് പറയാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയാൻ പറയുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നൽകാൻ പറ്റിയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്ഗ്രാഫി ആണ് ലേണേഴ്സ് ആർ അലൗഡ് ടു പ്ലേ വിത്ത് ക്ലേ ആൻഡ് അതർ മോഡലിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രാക്ടീസ് ഫോമിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ഗീവ് ദം പ്രാക്ടീസ് ടു മേക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് വിത്ത് നമ്പേഡ് ആരോസ് ദാറ്റ് ഷോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്സ് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ താരെ സമീപർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ട സീനുകളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്ഗ്രാഫി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ലേണേഴ്സ് അല ഒരു എന്താ പറയുക കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാനുള്ളതും മോഡൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുക പിന്നെ ഫോമിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫോമിങ്ങിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് നൽകുക പിന്നെ അവർക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും നമ്പേഡ് ആരോസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് എ ഡി എസ് ടി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്നാണ് അത് എന്താ പ്രൊവൈഡിങ് ലേണേഴ്സ് വിത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ലിസ് ഇംപ്രൂവിങ് ലിസണിങ് സ്കിൽസ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ട്യൂട്ടറിങ് സെഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അധികമായിട്ടൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഈ ഒരു ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നും സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെക്കാളും ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അവർ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് വരാനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ഏതെല്ലാം ആണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയയിൽ തന്നെ ചോദ്യം വന്നാലും എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിസെഫ് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിക്ക് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം യൂണിസെഫ് സെയ്സ് ജെൻഡർ equality means that women and men and girls and boys enjoy the same rights resources opportunities and protections it does not require that girls and boys or women and men be the same or that they treated exactly alike ennalladana unicef gender equality ne kurichu paranjittullathu adhayathu ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും എൻജോയ് ദ സെയിം റൈറ്റ്സ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ റൈറ്റ്സുകളും കിട്ടിയിരിക്കണം ഒരേ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും കിട്ടിയിരിക്കണം അവർ പെണ്ണായത് കൊണ്ടോ ആണായത് കൊണ്ടോ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലഭിക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ പെണ്ണായത് കൊണ്ടോ ആണായത് കൊണ്ടോ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും തുല്യ തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടി ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കോമണായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യവും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും അത് പരിഹരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സോഷ്യലി ചലഞ്ച്ഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറിച്ചും അതേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സോഷ്യലി ചലഞ്ച്ഡായ ഒരു നമ്മൾ പറയും താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അവസര സമത്വം ലഭിക്കാത്ത എല്ലാ ആളുകളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സോഷ്യലി ചലഞ്ച്ഡ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടതും ഒരു അധ്യാപിക എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന ഭാഗമാണുള്ളത് ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ചുകൂടെ സാധാരണ കുട്ടികളുടെ കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതും ഉയർന്ന മറ്റ് കുട്ടികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുമായ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയാം ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗിഫ്റ്റഡ് വെൻ ദെയർ എബിലിറ്റി ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി എബവ് ദ നോം ഓഫ് ദ റേജ് അതായത് അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രായത്തിനേക്കാളും അവരുടെ എബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവർ ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻസിന് ചിലപ്പോൾ പല വിഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും അവർ ഒരു പക്ഷേ മാത്സിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ സയൻസിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും അങ്ങനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും അവർ ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുക അപ്പം ആ ഒരു അവർ ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരെ അതിൽ ഒരുപാട് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അധ്യാപിക സഹായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് 
ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇൻ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരായാലും ഇവരെ എല്ലാം കൂടി ഒരു കുടക്കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്കൂൾ ഏതാണോ ആ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കലാണ് ഈ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ വെൽക്കംഡ് ബൈ ദയർ നെയ്ബർഹുഡ് സ്കൂൾസ് ഇൻ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ടു ലേൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ലൈഫ് ഓഫ് സ്കൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് എബൌട്ട് ഹൗ വി ഡെവലപ്പ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് അവർ സ്കൂൾസ് ക്ലാസ് റൂം പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് so that all students can learn and participate together ennalladana avade paranjittullathu ithrayum all children are ready to are to be ready to attend regular schools and classes all time inclusive education is also way of thinking about how to be creative to make our schools a place where all children can participate your inclusive education ennu parayunnathu oru vidyalayathil oru vidyalayathil edoru samoohathile edoru vibhagathilulla kuttigaleyum pangadipichu kondulla oru vidyalayamaaki maatunnathinulla oru chindayum koodiyana inclusive education ennu ivada paranjittundu അടുത്തതായിട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊരുത്തപ്പെടലാണ് നമ്മളൊരു സാഹചര്യത്തിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അഡാപ്റ്റേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് കരിക്കുലം ആൻഡ് ക്ലാസ് റൂം പ്രാക്ടീസസ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദ ലേണേഴ്സ് നീഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കരിക്കുലവും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം പ്രാക്ടീസും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കരിക്കുലവും ക്ലാസ് റൂമും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ലേണിംഗ് നീഡ്സുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അഡാപ്റ്റേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് കരിക്കുലം ആൻഡ് ക്ലാസ് റൂം പ്രാക്ടീസസ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദ ലേണിംഗ് നീഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ലേണിംഗ് നീഡ്സിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള കരിക്കുലത്തിൻ്റെയും ക്ലാസ് റൂം പ്രാക്ടീസിൻ്റെയും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ടു ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ടീച്ചിങ് പ്രോസസ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഓർ അസസ്മെൻറ്റ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിംഗ് നീഡ്സ് ഈ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു മാറ്റം വരുത്തലാണ് എന്തിനൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സിലുള്ള ചെറുതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നൽകുന്ന അസൈൻമെൻസിലും അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അസസ്മെൻസിലും വരുത്തുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം എല്ലാ കുട്ടികളെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് അക്കോമഡേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ ഈസ് ദി അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഒക്യൂറിംഗ് വെൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ലേണിംഗ് എൻവിരോൺമെൻറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് എന്തിനുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പ്രാക്ടീസ് അതായത് ഈ ഒരു അക്കോമഡേറ്റ് ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികളെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാകും നമ്മളൊരു 
ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക ഈ ഒരു ഇതിൽ വരുത്തുന്ന ഒരു change ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു change നടത്തുന്നത് കൃത്യമായ കുട്ടിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു language language learning environment ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഒരു institute instructional practice ലുള്ള changes നെ ആണ് നമുക്ക് accommodation എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും adaptation modification and accommodation എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ആഹ് അവിടെ കുറച്ച് example കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ language class ഉം the adaptation can be done by the following എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ എന്ന് വെച്ചാല് changing the order of the task task തന്നെ order change ചെയ്യുന്നത് adaptation ആണ് adding missing skills അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടില്ലാത്ത skills പ്രത്യേകം add ചെയ്യുന്നത് adaptation ന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതുപോലെ task change ചെയ്യുന്നതും adaptation ന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് techno pedagogy നെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അതിന്റെ definition ഒന്ന് പറയാം techno pedagogy is defined as electronically mediated course that integrate sound pedagogic principles of teaching and learning with the uses of technology it integrates the content and technology and the pedagogy നമ്മള് ഈ ഒരു പെഡഗോഗിനെ നമ്മള് നേരത്തെ ഈ പോർട്ട് ഫോളിയോ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയുമായിട്ടുള്ള പെഡഗോഗിയുടെ ഒരു മിക്സിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഈ ഒരു ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്തൊക്കെ തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കണ്ടന്റിനും ഇന്നത്തെ ലോകത്തുള്ള ടെക്നോളജിയെയും അതേപോലെ തന്നെ പെഡഗോജിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഓരോന്നും എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സബ്ജക്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ടെക്നോളജി ആണ് encompasses technologies such as computer internet digital video overhead projectors technology ഇന്ന് നമ്മുടെ നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജികൾ ആണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗത്ത് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പെഡഗോജി ആണ് പെഡഗോജി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കളക്ടഡ് പ്രാക്ടീസസ് പ്രോസസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ശ്രമിക്കണം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിങ് അതായത് പെഡഗോജി എന്ന് പറയുന്നത് പെഡഗോജി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ് പ്രോസസ്സുകൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിങ്ങിന്റെ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെഡഗോഗിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അടുത്തതായിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഐ സി ടി ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഐ സി ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എക്സ്പോഷർ ടു ഒതന്റിക് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിലേക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് ടെക്നോളജി തരും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതായിട്ട് ഐ സി ടി provides the access to wider source of information and varieties of language ICT namakku oru wider source of information namakku logathile edoru kaaryathe kurichu endinu kaaryathe kurichu nokka appo wider aayittulla source of information namakku lebikkum adu pole varieties of language namakku lebikkum technology gives 
opportunity to communicate with the world outside ഈ technology എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒരു പുറം ലോകവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ അടക്കം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ കാര്യങ്ങളും അവിടത്തെ രീതികൾ എന്താണ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ICT promotes learner centered approach കുട്ടികളെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള പഠന രീതിയെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ICT എന്നതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ technology develops learner autonomy കുട്ടിയുടെ ഒരു പഠനം കുട്ടി സ്വന്തം ഏറ്റെടുക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു responsibility കുട്ടി തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈ ഒരു ICT കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് required information will be easily accessible for education purpose നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള required ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ information കളും വളരെ easy ആയിട്ട് accessible ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ICT യുടെ ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമാണ് the presence of e-learning innovation facilities Aspirin Learning Academy
പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡി എൽ എഡിൻ്റെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷിലെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് സ്കൂൾ റിസോഴ്സ് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പഠന ബോധന പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൻ്റെ റിസോഴ്സ് ഏത് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഇസ് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്രോച്ച് ഇൻ വിച്ച് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് വർക്ക് ടുഗദർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് എ ടാസ്ക് ഓർ ക്രിയേറ്റ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് it provides a learner friendly atmosphere where children learn in a free and fearless environment appo endha parayunnu collaborative learning or educational approach aanu adu nichale or group of students allengil group of learners work together orumichu work cheyunu endinokka vendiittu onnengil or problem solve cheyan vendiittu അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലേണേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് ടുഗതറിനെയാണ് വർക്കിംഗ് ടുഗതറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഈ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഒരു ലേണൽ ഫ്ര ലേണേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരുന്നു എന്നും അത് നൽകുന്നു എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പേടി കൂടാതെയും സ്വതന്ത്രമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്നു എന്നുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന മേജർ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് സ്കൂൾ ആസ് എ റിസോഴ്സ് സെൻ്റർ സ്കൂൾ ഒരു റിസോഴ്സ് സെൻ്റർ അത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്കൂൾ അസംബ്ലി സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ലാംഗ്വേജ് ക്ലബ്സ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് റീഡിംഗ് കോർണർ ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റ് മുതലായവ അടുത്തതായിട്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അത് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഉണ്ട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഡ്രാമറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ട് റോൾ പ്ലേ ഉണ്ട് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് സെമിനാർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഓരോ ഇതുപോലുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയുടെയും ലിമിറ്റേഷൻസും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാ ഭാഗമാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് കുട്ടികളുടെ ലേണിംഗ് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ചിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ എ സ്പെസിഫൈഡ് ഔട്ട്കം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് റീഡിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് റീഡിംഗ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതേപോലെ നല്ലൊരു റീഡിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സ്കൂൾ റിസോഴ്സ് ഫോർ എൻഹാൻസിങ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കൂൾ റിസോഴ്സുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഒരു അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രാപ്തിയായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ക്ലാസ് റൂം ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദം ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതെന്താക്കുക അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു റീഡിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യലും അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി നേടിയെടുത്തിരിക്കേണ്ട സ്കില്ലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്കൂൾ റിസോഴ്സസ് ആണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഈ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ
teaching നെ കുറച്ചുകൂടെ effective ഉം കുറച്ചുകൂടെ simplify ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനെയും മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഒരു school resource ആയിട്ട് പറയാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് school resource refers to academic environment അത് ഒരു academic environment ആണ് to facilitate school administration and simplify the teaching learning process school administration facilitate ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ teaching learning process simplify ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു resource നെ ഒരു academic environment നെ ആണ് നമ്മൾ school resource എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു school resource എന്തൊക്കെ include ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് fundamental materials used in the school to make very easy learning and more meaningful and comprehensible to learners fundamental materials നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കൂൾ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാന്നാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഓൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഹ്യൂമൺ ഓർ നോൺ ഹ്യൂമൺ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വരച്ചതും ഫോട്ടോ എടുത്തതുമായത് പിന്നെ നമ്മൾ ബിൽഡ് മാനുവലി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബുക്സ് അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് അതേപോലെ തന്നെ റിയൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ മോഡലുകൾ ചോക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് സ്കൂൾ ബിൽഡിങ് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് അതുപോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് കൂടാതെ തന്നെ പെൻസില് പേന എക്സസൈസ് ബുക്ക് ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊരു സ്കൂൾ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്കൂൾ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ചില ബാക്കിയുള്ള സ്കൂൾ റിസോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോന്നിന്റെയും ഡിസ്കഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ലൈ അസംബ്ലി ഉണ്ട് സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് സ്കൂൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്സ് ഉണ്ട് ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് റീഡിങ് കോർണർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റുകളും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാർക്കുകളും ഉണ്ട് ഇത് സ്കൂൾ റിസോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പറയാൻ പറ്റണം അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യത്തേത് പറയുന്നത് ലൈബ്രറി ആസ് എ ലേണിംഗ് റിസോഴ്സ് ആ ഒരു ഇതിൽ പേരിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ലൈബ്രറി പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് റീഡിങ് റിസോഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നതും റിസർച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ദ ഗോൾ ഓഫ് ദി സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഈസ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ കമ്മിറ്റി സ്കൂൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാവ് ഇക്വിറ്റബിൾ ആക്സസ് ടു ബുക്ക് ആൻഡ് റീഡിങ് ഒരു നമ്മൾ സ്കൂളിലത്തെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്റ്റാഫിനും ടീച്ചർമാർക്കും ഒക്കെ ആവശ്യമായ വായനയ്ക്കും റിസർച്ചിനും ഉള്ള ബുക്കുകൾ ബുക്കുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്കൂൾ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു സ്കൂൾ ലൈബ്രറി എന്നാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കാനും കുട്ടികളെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയാണ് അപ്പൊ ആ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിനെ ഒരു സ്കൂൾ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയാണ് നമുക്കറിയാം ക്ലാസ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കോർണറിൽ ഒരു സ്വന്തം ഒരു അധ്യാപിക ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കുട്ടികൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താണ് വെക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ലൈബ്രറി എന്നുള്ള കാര്യമായിട്ട് പറയാം അടുത്തതായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്ലബുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ക്ലബുകളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ദ മേജർ എയിംസ് ഓഫ് ക്ലബ്സ് ആർ ടു ബി ബിൽഡ് അപ്പ് ലിറ്ററസ് ലിറ്റററി സ്കിൽസ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് എമങ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കില് വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതേപോലെ 
ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസും ഗ്രാമർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് സ്കില്ലുകളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്സിനെയും ഒരു ലേണിംഗ് റിസോഴ്സായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അടുത്തതായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ശ്രമിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഡേ സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് കുട്ടികൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ആരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ അവരുടെ പാരൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ സൊസൈറ്റീൻ്റെ മുന്നിൽ അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ എ ഡേ ഇൻ എ വീക്ക് ക്യാൻ ബി സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ സ്കൂൾ ആസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡേ ഒരു ഒരാഴ്ചയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡേ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ആചരിക്കാം ആ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് നോട്ട്സ് എക്സെട്ര ഷുഡ് ബി ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എഴുതുന്നതും സ്കൂളിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് ആഴ്ചയിലെ ഒരാഴ്ച ആഴ്ചയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മാറ്റാം ഇത് കുട്ടികളുടെ എബിലിറ്റിയും സ്കില്ലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിനോടുള്ള താല്പര്യവും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാവും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു ഭാഷ കൂടുതൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും നേടും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡേ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അടുത്തതായിട്ട് റീഡിംഗ് കോർണർ ആണ് ഈ ഒരു റീഡിംഗ് കോർണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ നമുക്ക് പത്രങ്ങൾ വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പിരിയോഡിക്കൽസ് വെക്കാം ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് വെക്കാം പിക്ചർ സ്റ്റോറീസ് വെക്കാം പോയംസ് റൈറ്റപ്സ് റൈംസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം ആ മെറ്റീരിയൽ കുട്ടികൾ പോയിട്ട് എടുത്ത് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വായനയോടുള്ളതും മറ്റുമായ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിക്കുകയും അത് കുട്ടികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് പഠനത്തെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഫെസ്റ്റുകളിൽ പല പരിപാടി നടത്താം പോയംസ് കൊള്ളാം പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഡ്രാമ ചെയ്യാം സ്കിറ്റുകൾ ചെയ്യാം റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാം അതുപോലുള്ള മറ്റ് പെർഫോമൻസുകൾ നടത്താം അതേപോലെ തന്നെ മാഗസീനുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അത് പ്രകാശനം ചെയ്യാം അതുപോലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റിയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് നമുക്കറിയാം ഐ സി ടി ഐ സി ടിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റ് പല പാഠഭാഗങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താക്കുമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് നമ്മൾ അധികം ഒന്നും നോക്കി പോയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന കാര്യം ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് പ്രൊജക്റ്ററിലൂടെ കാണിക്കുന്നതും ഓഡിയോ വീഡിയോ നേരിട്ട് കാണിക്കുന്നതും ഇൻഫർമേഷൻ വിരൽ തുമ്പിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഐ സി ടിയുടെ ബെനഫിറ്റ്സുകളും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു മാർഗവും എളുപ്പമുള്ളൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയറിംഗ് നോളജ് നോളജ് ഷെയറിംഗ് നടക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ബി ടെക്നിക്കലി ഫിറ്റ് ഫോർ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് നമ്മൾ ഭാവിയിലൊരു ജോലി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്നിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഐ സി ടി പഠനം സാധിക്കും പിന്നെ ആക്സസ് ടു റിമോട്ട് ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ് റിമോട്ട് ലേണിംഗ് റിസോഴ്
ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഇസ് ആൻ എജ്യൂക്കേഷൻ അപ്രോച്ച് ടു ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ടുഗതർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് എ ടാസ്ക് ഓർ ക്രിയേറ്റ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തിന് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഫൈവ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ആൻഡ് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് സ്കിൽസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് പ്രൊമോട്ടീവ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നിവയാണ് ഈയൊരു കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഫൈവ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ആണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങളിൽ പല ഭാഗത്തായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ ഒന്നാമത്തത് കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ആണ് കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പിംഗ് നമ്മൾ ഒരു പെഡഗോജി ഒക്കെ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ഈസ് എ കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് അലൗഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു വർക്ക് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റിംഗ് ദ കണക്ഷൻസ് ദ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടേംസ് ഓർ കൺസെപ്റ്റ് കവേർഡ് ഇൻ എ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു കോഴ്സ് മെറ്റീരിയലിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ കൺസെപ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ടേംസുകളോ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റുകളെ മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതുന്നതിനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുക അടുത്തതായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ആണ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡിബേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സംവാദമാണ് അത് കുട്ടികളുടെ ലേണിംഗ് സ്കിൽസ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് സ്കിൽസ് അതേപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സംവാദം എന്താണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ച് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കാണ് കുട്ടികൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറയുക ഇതിലൂടെ കുട്ടികളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് കുട്ടികളുടെ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് കുട്ടികളുടെ വിവിധങ്ങളായ ശേഷികളൊക്കെ വർദ്ധിക്കാൻ സഹായകമാവുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഗെയിംസ് ആണ് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ കളികൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ഇൻഹിബിഷൻസ് മാറാനും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂ വൊക്കാബുലറീസ് പഠിക്കാനും പുതിയ വേർഡുകൾ പഠിക്കാനും പുതിയ റൈംസുകൾ പഠിക്കാനും ഒരു അതുപോലെ തുടങ്ങിയ ഫണ്ണായിട്ട് കുട്ടികളെ വല്ലാതെ ടയേർഡ് ആക്കാണ്ട് ഫണ്ണായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഗെയിംസുകളാണ് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ലേണിംഗ് ഔട്ട്കമ്മിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഡ്രാമറ്റൈസേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ റോൾ പ്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കഷൻ ഈ മൂന്ന് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിന് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് എന്താണ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് എന്നുള്ളതെങ്കിലും മിനിമം പഠിച്ചു വെക്കുക അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് ഓരോന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് പക്ഷെ ഏറ്റവും മിനിമമായിട്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു സി സെക്ഷനിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പുണ്ട് ഡിബേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കുകളുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഗെയിംസ്
action research ആണ്. നിങ്ങൾ third sem ന്റെ ഒക്കെ internship ന്റെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലെ fourth sem ന്റെ internship ന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഒക്കെ action research ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു action research എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ class ൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു group of കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ഒരു common ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തെ അപഗ്രഥിച്ച് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വ്യക്തമായ പരിഹാരം കാണലാണ് ഏറ്റവും basic ആയിട്ട് നമ്മൾ action research ലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. action research is the formative study commonly practiced by classroom teachers. അതായത് classroom ലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ action research ൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാ പരിഗണിക്കുക. Uh, basically it is a spiral process. Dealing with the problems, investigation, taking action, fact finding about the result of the action. Uh, we have to do a process in the problem. We have to do actions. We have to do a fact. We have to do a problem. We have to do a fact. We have to do a fact. We have to do a fact. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്നുള്ളത് ലാംഗ്വേജ് എഡ്യൂക്കേഷനില് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആസ് എ റിസോഴ്സ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിന്റെ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം പറയുന്നില്ല ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്താന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻ റിസർച്ചിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താ എന്നുള്ളതും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമിൽ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ ടീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസർച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡെഫിനേഷൻ കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ആദ്യം റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുക അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്തായിരിക്കാം കാരണം എന്നുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിനനുസരിച്ചുള്ള കലക്ഷൻ കലക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് ഓറലി ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കുക ആ പ്രശ്ന ഡാറ്റ നമുക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കലക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് കലക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക സ്റ്റെപ്സുകൾ ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന് ശരിക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് റീഡിങ് ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഡെവലപ്പിംഗ് റീഡിങ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സസ് നീഡ്സ് എ ഗുഡ് എഫേർട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള എഫേർട്ട് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റീഡിങ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് റീഡിങ് ടെക്സ്റ്റ് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സിമ്പിൾ ബുക്സ് ഓർ കാർഡ്സ് ഇറ്റ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് സിമ്പിൾ സ്റ്റോറീസ് റൈംസ് നറേഷൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡയറീസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീഡിങ് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താക്കാം കാർഡ്സിൻ്റെ ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ബുക്സിൻ്റെ ഫോമിലോ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാം അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ സ്റ്റോറീസ് ഉൾപ്പെടുത്താം റൈംസ് ഉൾപ്പെടുത്താം നറേഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്താം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്താം അതേപോലെ തന്നെ ഡയറീസും ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് സ്കിൽ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ സ്പെസിഫൈഡ് ലേണിംഗ് ഔട്ട് കം യൂഷ്വലി ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സ് ബുക്ക് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എസ് സി ആർ ടി ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സപ്പോസ് ടു ലേൺ ദോസ് കോഴ്സ് ബുക്ക് കുട്ടികൾ
പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങളുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഒരേപോലെ ചിലപ്പം ഫോ ചിലപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് റീഡിങ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദയർ ബൈ അഡ്രസ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ ഇത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടീച്ചർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റീഡിങ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റീഡിങ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി ക്രിയേറ്റീവ് ഇനഫ് ടു ഡെവലപ്പ് സച്ച് റീഡിങ് ടെക്സ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ദേസ് റീഡിങ് ടെക്സ്റ്റ് ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി എ റിസോഴ്സ് ഫോർ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഈ ഒരു റീഡിങ് ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീഡിങ് ടെക്സ്റ്റിന് ഉണ്ടാവേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആ ഒരു ചിൽഡ്ര കുട്ടിയുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതിനുണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ബുക്കല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലേ ഔട്ടും ഡിസൈനും ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ വളരെ നമുക്ക് കാണാനും വായിക്കാൻ തോന്നാത്ത പോലെ ഒന്നും ആയിരിക്കരുത് വളരെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കണം നമ്മൾ റീഡിങ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു നാലാം പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് കുറച്ച് വേഗതയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അധിക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്ട് പോയത് എന്താക്ക കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിങ് എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്കൂൾ റിസോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കൃത്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് തന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലെ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വായിക്കുക തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇതോടെ നാല് ചാപ്റ്ററുകളും ഈ ഒരു ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തേർഡ് സെം എന്നാണ് ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ മുഴുവൻ കണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പാസ്സാവാനുള്ള മാർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തായാലും കിട്ടും അതേപോലെ സെക്കൻഡ് സെമ്മും ഫസ്റ്റ് സെമ്മും കൂടെ നോക്കിയാൽ നല്ല മാർക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു അടുത്തൊരു